செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் லெசன் ஃபைவ் ஜாமெண்ட்ரி இந்த வீடியோவில் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ் வித்தவுட் யூஸிங் ப்ரோட்ராக்டர் ஸோ ப்ரோட்ராக்டர் யூஸ் பண்ணாமல் சம ஆங்கிள்ஸ் ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆங்கிள்ஸ் எப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் மெஷர் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இதை தான் நம்மளுக்கு ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிள் எப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிள் ட்ரா பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹரிசண்டல் லைன் நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஹரிசண்டலாக ஒரு மெஷர்மெண்ட் எதுவுமே தேவையில்லை ஹரிசண்டலாக நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ட்ரா பண்ணிட்டு சரியா இந்த லைன் செக்மெண்ட்டுக்கு எந்த மெஷர்மெண்ட்டுமே இல்லை நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே மெஷர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிள் இது ஒன்று தான் நம்ம இங்கே வந்துட்டு டார்கெட்டாக வைக்க போகிறோம் பட் நமக்கு ஸ்கேல் மெஷர்மெண்ட் எதுவுமே இங்கே கொடுக்கல பாருங்கள் இப்போ ஒரு லைன் செக்மெண்ட் எந்த மெஷர்மெண்ட்டுமே நான் சொல்லலை இல்லையா ஸ்கேல் வச்சு இங்கே டைரெக்டாக ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ட்ரா பண்ணிட்டு சரியா இப்போ இந்த லைன் செக்மெண்ட்டில் ஏங்கிற பாயிண்ட்டை வைங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏங்கிற பாயிண்ட்டை நம்ம வச்சிடறோம் சரியா இப்போ இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து இது சென்டராக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா சென்டராக யூஸ் ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சென்டர் வேணும் இல்லையா அதை நம்ம ஏன் எடுத்துக்கலாம் சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஏன் எடுத்துகிட்டு இப்போ அடுத்து நான் காம்பஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த காம்பஸில் வந்துட்டு நம்ம எந்த ரேடியஸும் எடுக்க வேண்டாம் சரியா காம்பஸில் நமக்கு ரேடியஸ் எதுவும் தேவையில்லை சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஏன்னு சொன்னேன் தென் நம்ம ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடு இல் அதாவது ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணாமல் காம்பஸில் நான் ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் சரியா இது வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரேடியஸ் எடுத்து நம்ம ட்ரா பண்ணோம்னா சர்க்கிள் கிடைக்கும் இங்கே கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ண போகிறதுல ஆர்க் மட்டும் கட் பண்ண போகிறேன் சரியா பாயிண்ட் ஏழு வச்சுட்டு இந்த லைன் செக்மெண்டில் இருந்து ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணிடலாம் ஆர்க் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்து நம்ம இந்த ரேடியஸை மாற்றக்கூடாது காம்பஸில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரேடியஸ் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது இங்கே நம்ம என்ன ரேடியஸ் எடுத்தோமோ அதே ரேடியஸ் யூஸ் பண்ணி இப்போ இது இந்த பாயிண்ட்டு மீட் பண்ணுது இல்லையா ஆர்க் இந்த லைன் செக்மெண்ட் ரெண்டும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட்டை நெக்ஸ்ட்டு பீன் எடுத்துக்கலாம் சரியா இப்போ நான் வந்து ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ட்ரா பண்ணேன் சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஏ பாயிண்ட் ஏ வச்சேன் அந்த லைன் செக்மெண்ட் மேலே அடுத்து ஏங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து பர்டிகுலர் ரேடியஸ் நம்மளுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இந்த லைன் செக்மெண்ட்குள்ளே வருதோ கன்வீனியண்ட் ரேடியஸ் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணி ஆர்க்கும் இந்த லைன் செக்மெண்ட்டும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட்டுக்கு பீங்கிற நேம் கொடுத்துருக்கு ஓகேவா அண்ட் தென் இந்த காம்பஸில் நான் எடுத்திருக்க அந்த மெஷர்மெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை பாருங்கள் பீங்கிற பாயிண்ட்டை அடுத்து நான் சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள்னு எடுத்துகிட்டு எகெயின் ஒரு ஆர்க் கட் பண்ண போகிறேன் அந்த ஆர்க் வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ட்ரா பண்ண ஆர்க் மேலேயே ஆல்ரெடி ட்ரா பண்ண ஆர்க்னா என்னது இந்த ஆர்க் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணது நெக்ஸ்ட்டு இது சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள்னு எடுத்துகிட்டு எகெயின் ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆர்க்கும் கட் பண்ணுற பாயிண்ட் என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் சின்னு எடுத்துக்கங்க சரியா ஆல்ரெடி ஏ கொடுத்தாச்சு பி கொடுத்தாச்சு இந்த ரெண்டு ஆர்க்கும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் சின்னு எடுத்துக்கங்க சரியா இப்போ வந்துட்டு அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா பாயிண்ட் ஏ அண்ட் சி பாயிண்ட் ஏ அண்ட் சி ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் பாயிண்ட் ஏ அண்ட் சி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ட்ரா பண்ணிட்டேன் சரியா இப்போ இந்த இடத்துல பாயிண்ட் ஏல வந்துட்டு எவ்வளோ ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஆங்கிள் என்ன சொல்லலாம் பிஏசின்னு சொல்லலாம் அதர்வைஸ் சிஏபி ஏன்னா பாயிண்ட் ஏல தான் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இது எப்படி சொல்லலாம் ஆங்கிள் சிஏபி அதர்வைஸ் ஆங்கிள் பிஏசி போத் ஆர் சேம் இது எவ்வளோ இங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு ப்ரோட்ராக்டர் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ப்ரோட்ராக்டர் வந்து நான் யூஸ் பண்ணாமே இங்கே வந்துட்டு ட்ரா பண்ணியாச்சு இந்த இடத்துல சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பாயிண்ட் ஏல சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதை நான் வந்து பாருங்கள் ப்ரோட்ராக்டர் யூஸ் பண்ணல பட் நம்ம இங்கே எவ்வளோ இருக்குங்கிறதுக்காக ப்ரோட்ராக்டர் ப்ளேஸ் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ ஏங்கிற பாயிண்டில் இந்த லைன் செக்மெண்ட் மேலே வைக்கிறேன் சரிய
so without using protractor how to draw 60 degree angle abdina in the method the follow pannanum seriya okay this is one type of special angle next we will see 120 degree uh, draw okay. roman 2 construction of angle of measure 120 degree roman 1 la 60 degree angle paatho laya inge 120 degree appadi double the time aayiru 60 double panna enna 120 so adhe method la da nama 60 degree enna method la draw pannamo adhe method da inge follow panna porom yen appadina 60 degree appadi double panni eduthirukku 120 degree seriya pa parunga adhe method la da na draw panna pore nalla gavaninga uh, 60 degree के ना first ओर line segment नम्मे draw पने तो इलेया first अधे पोला इंगी ओर line segment draw पने किंगा draw पने इटे ओर point एड तो इलेया ये इंगर point इन the line segment मेला mark पनो अध करते compass use पनो इलेया compass use पनी ओर radius एड तो compass use पनी ओर radius एड तो नम्मे ये वंदे center of the circle नेड तो इटे अर्थे radius वंदे इटे scale use पना में नम्मला ओरे radius compass la adjust panni eduthukrom convenient appdin kuduthirupanga so idukku mel eduthina line segment nam evlo da irukku illaya idukku mel nam radius irukrappa adu convenient ah irukadhu so the line segment ku la edhu convenient ah irukko adu eduthukrom seriya ipo na indha alavu enak convenient ah irukku na idu eduthukuren point a la compass place pannite so in the line segment la irundhu seri in the line segment la irundhu meet pannanum nama draw pandra arc vandute the line segment ah meet pannanum ipo arc vandu complete ah cut pannite seriya ipo line segment um in the line segment um arc um meet pandra point ku name point b n kuduthirala seriya point b kuduthirala ipo nama in the compass la eduthirukka radius ah change pannama b la irundhu or arc cut pannirala b la irundhu நாம் first draw பண்ண arc மேலையே cut பண்ணிரம் மதி second arc cut பண்ணனும் இப்பே இங்கிருந்து நாம் இதை connect பண்ணிரம் பண்ணிரம் நம்லுக்கு 60 degree form ஆகும் already நாம் first row மன்ல பாத்தோ இல்லையா first oneல special angle 60 degree வந்தது எப்படி draw பண்ணிரம் பாத்தோ இப்பே நாம் இன்ன பாத்திருக்கும் 120 degree அப்படிங்க நால் again இந்த third point கடிச்சிலியா C I use பண்ணி மருடியும் அந்த first arc மேலையே third arcும் cut பண்ணிரம் half circle இருக்கிலே அது வந்துடு first arc அந்த B இங்கர point யுச் பண்ணி second arc cut பண்ணோம் இப்பத்து second arc meet பண்ணிர point ஓட third arc cut பண்ணிரங்க சரியா okay இப்பா வந்துடு நாம் என்ன பண்ணப் பரும் இந்த fourth point D இங்கர நேம் புடுக்கிறீங்க point D okay வா இப்பா A இங்கர point யு D இங்கர point யு connect பண்ணிக்கலாம் point A and D இரண்டிய் கணைக்கப் பண்ணிட்டு ஒரு line segment draw பண்ணிருங்க A இருந்து ஒரு line segment draw பண்ணியாத்து okay வா இப்பு நம்ம் complete 120 degree draw பண்ணிடு இந்த lineல ஆரம்ச்சு இது வருக்கு நம்லுக்கு எவ்லோ degree form மாகதுனா 120 degree so A இங்கர pointலதா degree form மாயிருக்கு so அல்லுடு previous point நா A next point நா B அப்ப்பு angle D A B, D, A, B इन सल्ला, otherwise अब्डी इद अत्तिरी पिसलेंगे, B, A, D So, रेंड़ एपड़ी इरुकों, equal and रेंड़ में एपड़ी इरुकों, D, A, B or B, A, D रेंड़ एपड़ी इरुकों, equal, एवलो अब्डी इन पत्तिकने, 120 डिखरी इप, protractor use पनवे इल्ला, but नम्म 120 डिखरी draw पनेटो, measure पनि line segment இல்ல வைச்சிட்டு ஏங்கர pointல place பண்ணலாம் சேமாதே line segmentல ஏங்கர pointல protractor place பண்ணிரப்பா பாருங்க D இங்கர point எங்க இருக்கின் பாருங்க D இங்கர point வந்து பத்திங்க நா இந்த line இருந்தன் start பண்ணும் நம்ம 0, 10, 20 இப்படியே வருப்பா D இங்கர point நம்ம draw பண்ணும் A to D அந்த line வந்து correct 120 degreeல அந்து meet பண்ணிருக்கு சரியா அப்பா without using protractor how to construct the special angle 120 degree கேட்டா இந்த method follow பண்ணும் okay வா next பார்க்கலாம் Roman 3 construction of angle of measure 30 degree 30 degree angle எப்படி draw பண்ணிருந்து பார்க்கலாம் நம்ம வந்துட்டு first நம்ம draw பண்ணிருப்பா measure 60 degree எடுத்துடும் second one measure 120 degree 
இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்ட்ரடக்ஷனில் சிக்ஸ்டி டிகிரி எப்படி பார்த்தோமோ அதே தான் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு அதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி நம்ம ட்ரா பண்ணோம் இப்போ தேர்ட்டி டிகிரி ட்ரா பண்ணுறதுக்கும் அதே சிக்ஸ்டி டிகிரி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டை ஸோ பாருங்கள் இப்போ நான் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஒரு லைன் செக்மெண்ட் எப்பயும் போல் போட்டு நான் கன் சிக்ஸ்டி டிகிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சரியா சிக்ஸ்டி டிகிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம லைன் செக்மெண்ட் போட்டுட்டு ஏங்கிற பாயிண்ட் எடுப்பீங்க ஸோ இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்டை சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிளாக கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நமக்கு எந்த மெஷர்மெண்ட்டும் இல்லாமல் நம்மளால் ஒரு கன்வீனியன்ட் ரேடியஸ் எடுக்கணும் சரியா கன்வீனியன்ட் ரேடியஸ் எடுத்துகிட்டு சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஏலேருந்து நான் ஆல்ரெடி லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த லைனில் மீட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணிடுறேன் சரியா இப்போ இந்த ஆர்க்கும் லைன் செக்மெண்ட்டும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட்டுக்கு நேம் பீன் கொடுத்துருங்க ஓகே இப்போ நமக்கு காம்பஸில் அந்த ரேடியஸ் சேஞ்ச் பண்ணல எகெயின் பீங்கிற பாயிண்டில் இருந்து என்ன பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி வரைஞ்ச ஃபஸ்ட்டு ஆர்க்கில் மேலேயே இன்னொரு ஆர்க் கட் பண்ணிடுறேன் சரியா இப்போ இந்த ரெண்டு ஆர்க்கும் கட் பண்ணிக்கிற பாயிண்ட்டுக்கு நேம் சீன் கொடுத்துருங்க இப்போ நம்ம எவ்வளோ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டோம் சரியா இதை நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம்லேயே பார்த்தோம் ரோமன் ஒனில் ஹவு டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ சிஏ அண்ட் சிஏ கனெக்ட் பண்ணி ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ட்ரா பண்ணிட்டேன் இது எவ்வளோ இருக்கும் பாயிண்ட் ஏயில் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிள் இருக்கும் இல்லையா நம்ம ஆல்ரெடி இது பார்த்தா தான் பாருங்கள் ப்ரோட்ரக்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க பாயிண்ட் ஏயில் பாருங்கள் பி ஏபி லைன் மேலே வச்சுருக்கேன் பாயிண்ட் ஏயில் வச்சுருக்கேன் சரியா சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இந்த லைன் ஓகே இப்போ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம தேர்ட்டி டிகிரியாக இதை டிவைட் பண்ணணும் அப்போ என்ன மே இங்கே ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆங்கிள் பைசெக்டார் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆங்கிள் பைசெக்டாருக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஓகே இப்போ இந்த ஆர்க் வந்துட்டு நம்ம மாற்றவே இல்லை இந்த ரேடியஸ் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இந்த ரேடியஸ் யூஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ பிங்கிற பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நான் ரேடியஸ் சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை சரியா பியிலேருந்து ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுங்கள் சேம் டைம் சிலேருந்து ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுங்க சிலேருந்து ஆர்க் கட் பண்ணுறப்ப இந்த ரெண்டு ஆர்க்கும் கட் பண்ணிக்கிற மாதிரி அதாவது ஒரு பாயிண்ட் இங்கே ஃபார்ம் ஆகணும் சரியா இங்கே வந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது ரெண்டு கட் பண்ணுறப்ப இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை நமக்கு டீன் கொடுத்துருங்க நேம் நேம் டீன் கொடுத்துருங்க இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இப்போ ஏ அண்ட் டிஏ வந்து கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஏ பாயிண்ட் ஏ அண்ட் பாயிண்ட் டிஏ கனெக்ட் பண்ணி ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ட்ரா பண்ணிடலாம் ஓகே இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் பை செக்டார் லைன் ஏடி இஸ் ஆங்கிள் பை செக்டார் லைன் ஆங்கிள் பை செக்டார் நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா சிக்ஸ்டி டிகிரியை ஈவனாக பிரிக்கக்கூடியது ஈவனாக பிரிக்கிறனா டூ பார்ட்ஸாக தேர்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டியாக டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே எவ்வளோ ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இங்கே தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் சேம் டைம் இங்கேயும் தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஓகேவா இப்போ ஆங்கிள்ஸ் எப்படி பிரிக்கலான்னு பாருங்கள் ஏங்கிற பாயிண்ட்டில் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் பண்ணோம் அதை ஏ டிங்கிற ஆங்கிள் பை செக்டார் லைன் ட்ரா பண்ணதுனால தேர்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டியாக டிவைட் ஆகிடுச்சு சரியா அப்போ எப்படி சொல்லிடலாம் சிஏடி ஆங்கிள் சிஏடி வேறு எப்படி சொல்லலாம் டிஏசின்னு சொல்லலாம் சரியா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எகெயின் இந்த சைடு பிரிஞ்சிருக்கு இல்லையா டிஏபி போத் ஆர் ஈக்குவல் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டிகிரி ஓகே இதுதான் நம்ம சிக்ஸ்டி டிகிரி எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு கிளியராக தெரிஞ்சிச்சிட்டோம்னா அதை யூஸ் பண்ணி ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரியும் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி டிகிரியும் நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் சரியா ரோமன் ஃபோர் பார்க்கலாம் ரோமன் ஃபோர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் மேஷர் நைன்டி டிகிரி நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது சிக்ஸ்டி டிகிரி ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அண்டு தேர்ட்டி டிகிரி பார்த்தோம் ஃபோர்த் ஒன் நைன்டி டிகிரி ட்ரா பண்ணுறது பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ட்ரா பண்ணிக்கலாம் சரியா 90 டிகிரிக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ட்ரா பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக நைன்ட்டி டிகிரி அதில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்போயும் போல் ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ட்ரா பண்ணிடலாம் நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இங்கே ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம்
நான் ரேடியஸ் சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை இந்த காம்பஸ் அப்படி எதே மெஷர்மெண்ட் வச்சுருக்கேன் சேஞ்ச் பண்ணாமையே நெக்ஸ்ட் ஆர்க் கட் பண்ணுறேன் இங்கே பாயிண்ட் சி கிடைக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் சி யூஸ் பண்ணி தேர்ட் ஆர்க் கட் பண்ணுறேன் சரியா தேர்ட் ஆர்க் கட் பண்ணுறப்ப இந்த பாயிண்ட்டுக்கு டிங்கிற நேம் கொடுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஏ அண்ட் டியை கனெக்ட் பண்ணுறப்ப ஏங்கிற பாயிண்டில் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆகும் நமக்கு தேவை ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இல்லை ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம நைன்ட்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணணும் இல்லையா சி அண்ட் டிங்கிற பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அந்த ரேடியஸ் சேஞ்ச் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருங்க சிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுங்கள் எகைன் டிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஆல்ரெடி ட்ரா பண்ண அதே ஆர்க் மேலே ட்ரா பண்ணுங்கள் சரியா இப்போ நம்ம சி அண்ட் டியை யூஸ் பண்ணி டூ ஆர்க்ஸ் கட் பண்ணுறப்ப இங்கே ஒரு நியூ பாயிண்ட் கிடச்சது சரியா இந்த நியூ பாயிண்ட்டை ஏழிலிருந்து இந்த நியூ பாயிண்ட்டை கட் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஏழிலிருந்து இந்த நியூ பாயிண்ட்டை நான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் கவனிங்க இந்த நியூ பாயிண்ட்டுக்கு ஈங்கிற நேம் கொடுத்துருங்க இந்த நியூ பாயிண்ட்டுக்கு இ நேம் வந்து ஈன் கொடுத்துருங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் ஏ அண்ட் இயை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் A and E ஏ கனெக்ட் பண்ணி நான் லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் லைன் செக்மெண்ட் ட்ரா பண்ணிடலாம் ட்ரா பண்ணியாச்சு ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ஏஇ கனெக்ட் பண்ணி ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு எவ்வளோ ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ப்ரோட்ராக்டர் எடுத்து எங்கே பிளேஸ் பண்ண போகிறேன் ஏபி லைன் செக்மெண்ட்டில் பாயிண்ட் ஏயில் பிளேஸ் பண்ணுறேன் இங்கே எவ்வளோ ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலாம் லைன் ஏபி மேலே பாயிண்ட் ஏவில் வச்சுருக்கேன் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த லைன் மேலே பாயிண்ட் ஏவில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த லைன் தான் நம்ம ட்ரா பண்ண ஃபைனல் லைன் செக்மெண்ட் இதில் வந்துட்டு எவ்வளோ டிகிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு நைன்ட்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சரியா ஸோ இதுதான் நைன்ட்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு மெத்தட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சரியா ஓகே தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ